ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் செய்யறாங்க குடுக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான முருங்கக்காய் போட்டு மசாலா தொக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இது வந்து ரொம்பவே வந்து டேஸ்டியா இருக்குங்க இது கூட நம்ம வந்து வேர்க்கடலை எள்ளு எல்லாமே வறுத்து அரைச்சி போட்டதால இன்னும் கொஞ்சம் சுவை கூடி வருதுங்க எப்படின்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப முருங்கக்காய் மசாலா தொக்கு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் நம்ம வறுத்துக்கணும் எள்ளுக்கு நம்ம அது கூடிய வந்து கொஞ்சமா வந்து நம்ம வந்து வேர்க்கடலையும் வந்து வறுத்துக்கணும் இப்ப எவ்வளோன்ட்டு பாக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு இதுக்கு நல்லா வந்து நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை இதுவும் வந்து நம்ம வந்து இது கூட வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் இட்லி பொடி ஆட்டம் கொஞ்சம் குற குறப்பாக வந்து அரைச்சிக்கணும் அடுப்பில் பேன் வச்சு தேவையான அளவு குக்கிங் ஆயில் போட்டுக்கிட்டேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் பொரியட்டும் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு எடுத்து நல்லா வந்து பொடியாக நறுக்கிட்டேன் நம்ம இந்த வெங்காயத்துக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்க நான் நல்லாவே வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் வெங்காயத்துக்கு வதக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து வதக்கி செய்யக்குள்ளே நல்லாவே வந்து டேஸ்ட் இருக்கும் நம்ம இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி விழுது ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு விழுது இதனுடைய பச்சை வாசனை பொருள் நல்லாவே வந்து வதைக்கலாம் நம்ம வந்து பவுட்ரு மசாலா போடக்குள்ள சிம்மில் வச்சு போடணும் ஒன்று டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காற்றுக்க மாதிரி போட்டுங்க ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதனுடைய பச்சை வாசனை பொருள் வரைக்கும் நல்லா வந்து வதைக்கலாம் சிம்மில் வச்சே வதக்குங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகா காற்று கட்டு மாதிரி போட்டுங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருந்தேன் சின்னதாக இதுக்கு வந்து பொடியாக வந்து நல்லா நறுக்கிட்டேன் இது கூட கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் போட்டுக்கலாம் சீக்கிரமாக வேகத்துக்கு ஹெல்ப் ஆகும் நம்ம வந்து இதுக்கு அதிகமாக தண்ணி போடக்கூடாது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியிலே வந்து இதுக்கு வந்து வேக வைக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதுக்கு வந்து வேகிற வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி நல்லாவே வந்து வெந்து வந்துருச்சு நம்ம அதிகமாக வந்து தண்ணி போட்டு இந்த தக்காளிக்கு வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியிலே எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ஒரு கால் கிலோ முருங்கக்காய் வாங்கியிருந்தேன் இதனுடைய நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சைஸில் நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த காய்க்கு நம்ம வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு முதையும் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கீங்க பார்த்து போடுங்க இது வந்து நம்ம தொக்க ஆக்க போகிறோம் அதுக்கோசரம் நிறையா தண்ணி போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு முக்கால் டம்ளர் தண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த காய் வேகிறதுக்கு மட்டும் நம்ம மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் இதுக்கு வேக விடலாம் அப்பப்போ நடுவில் கொஞ்சம் கிளறி கொடுங்க பாருங்க நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு இந்த காயும் வந்து நல்லா வந்து சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்க நல்லாவே வந்து தொக்காட்டம் கிரேவி ரெடியாக இருக்கு நம்ம வறுத்து அரைச்சோம் இல்லைங்களா இது வந்து ரொம்ப வந்து ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது இட்லி பிடியாட்டம் கொஞ்சம் குற குறன்னு நம்ம வந்து நல்லாவே வந்து இது மிக்சியில் வந்து பிடிச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வறுத்து சேர்க்கக்குள்ளே இது வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்து நெட்டி ஃப்ளேவராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுவை வந்து ரொம்ப கூடி இருக்கும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது நான் ஒரு கால் டம்ளர் வந்து தண்ணி சேர்க்குறேன் நம்ம இதுக்கு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம் இது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து கரியாண்ட லீவு வந்து போட்டுக்கலாம் அப்பப்போ நடுவில் கொஞ்சம் கிளறியும் கொடுங்க பாருங்கள் முருங்கக்காய் மசாலா தூக்கு ரொம்பவே வந்து டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து புதுசு புதுசாக வந்து நம்ம வந்து ரெசிபி கூட வந்து ட்ரை பண்ணக்குள்ள ரொம்ப டேஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ண முடியுது எனது சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடித்தமான அதில் ரெசிபிலாம் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போய் பார்த்துங்க இந்த ரெசிபி லைக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காத ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ரெசிபி உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைலில் அப்டேட் ஆகும் 
ஃபஸ்ட் டைம் வீவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ஒயிட் ரைஸோட சப்பாத்தியோட ரொம்பவே செமையாக இருக்குங்க நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி வந்துச்சுன்னு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் ஃபுட்